நயன்தாரா ஆறு கோடி சம்பளம் வாங்கினார் விஜய் சேதுபதி ஒன்பது கோடி ரெண்டு பக்கத்தில் வேணும் பார்த்தாங்களா ஆமாம் நாங்கள் ஒரு சார்ஜ் பண்ணல முந்தி மாதிரி வந்து கீழே தர டிக்கெட்லேயும் பெஞ்சில் உட்கார இந்த இந்த காலத்து மக்கள் வெளியே இருக்கீங்களா நீங்கள் மக்களுடைய அத்தியாவசிய தேவை அது அதை யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் போடணும் எழுதி நினைக்கும் நினைச்ச தயாரிப்பாளர்கள் முதல்ல டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் போட்டோம் அந்த படம் நல்லா இருந்தது வரவேற்பு இருந்ததுன்னா அப்புறம் நாங்கள் தேட்டரில் போடுறோம் ஏன்னா இப்போ விஜயகாந்த் சார் இருக்கார் அரசியலுக்கு ஆசைப்பட்டார் அழகாக போயிட்டார் நாங்கள் வேணான்னு சொல்லி அது மாதிரி நீங்களும் அரசியலுக்கு போன நினைக்கிற நாலு மகராத்தில் போய் நடிகர்களுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டம் தான் இருக்க வழிய படம் ஓட வைக்கிறது பொதுமக்கள் தான் ரெண்டாவது முறை எங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் தர்பார் மோஷன் போஸ்டர் இப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு நீங்கள் மோஷன் போஸ்டர் பார்த்தீங்களா சார் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓகே சார் இப்போ தமிழ் சினிமாவில் டாப் டென் ஹீரோஸ்னு சில பேர் இருக்காங்க சார் அவங்க நடித்த படம் நல்லா போதா இல்லை டாப் டென் ஹீரோஸ்னு இல்லாமல் பட்ஜெட் படம் அப்படின்னு வந்தால் அவங்க படம் நல்லா போகுதா சார் தமிழ் சினிமா சினிமா ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்தே நடிகர்களுக்காக எந்த படம் ஓடுறது கிடையாது நடிகர்களுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டம் தான் இருக்க வழிய படம் ஓட வைக்கிறது பொதுமக்கள் தான் அதனால் படத்தில் விஷயம் இருந்தால் தான் ஓடும் டாப் டென் ஹீரோஸ் படம் தான் ஓடும் அவங்களாம் நடிக்காத படம் ஓடாதுங்கிறதுலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இதே கிடையாது பெரிய அளவில் வந்து தியாகராஜ் பாதர் சின்னப்பா தேவை இருக்கிற காலத்தில் ஆட்டோம் அதுக்கப்புறம் நடிகர் சிவாஜி கணேசன் எம்ஜிஆர் இருந்த காலத்தில் ஆட்டோம் பின்னால் அதுக்கப்புறம் வந்து ரஜினி கமல் இருந்த காலத்தில் ஆட்டோம் இப்போ விஜய் அஜித் காலத்தில் ஆட்டோம் சிவகார்த்தியான் விஜய் சேதுபதி காலத்தில் ஆட்டோம் எல்லா டைம்லேயுமே படத்தில் விஷயம் இருந்தால் தான் ஜனங்கள் தியேட்டருக்குள்ள வருவாங்க எவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்தாலும் படம் மக்களுக்கு பிடிக்கலனா அந்த படம் வந்து ஓடாது அதனால் இந்த டாப் டென் ஹீரோ டாப் ஃபைவ் ஹீரோன்னு நம்ம தான் பேசிக்கிறோம் பொதுமக்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது பொதுமக்களுக்கு நல்ல படம் மோசமான படம் அவ்வளோதான் சார் இப்போது ஒரு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு படத்தோட உண்மையான வசூல் தெரியணும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்க எல்லா தேட்டர்ஸ்லேயுமே டிக்கெட் வந்து கம்ப்யூட்டர் மூலிமா புக் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி புக் பண்ணால் படத்தோட உண்மையான வசூலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் படம் வெற்றி இடையதா இல்லையான்னு கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போது நெட்டில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுனால இன்டர்நெட் ஹேண்ட்லிங் ஃபீஸும் தனியாக ஒரு டிக்கெட்டுக்கு இருபது ரூபா முப்பது ரூபாயும் சார்ஜ் ஆகுது அதை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா இல்லை அந்த சார்ஜ் எதுக்காக இல்லை அந்த சார்ஜ் வந்து சினிமா டிக்கெட் பற்றி மட்டும் தான் எல்லோரும் பேசுகிறீங்க இப்போ ரயில்வே டிக்கெட் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டுன்னா ஒரு டிக்கெட்டுக்கு நூற்றி இருபது ரூபா வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க மக்களுடைய அத்தியாவசிய தேவை அது அதை யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அதே மாதிரி தான் பஸ் டிக்கெட் நீங்கள் வேணுங்க அதுக்கு என்ன ரெண்டு ஹேண்ட்லிங் சார்ஜ் போடுறாங்க எல்லாம்லேயும் போட்டிருக்காங்க நான் என்னமோ சினிமா தியேட்டரில் மட்டும் தான் போடுற மாதிரி பத்திரிகையில் பரபரப்பாக பேசுகிறீங்க ஒழிய மற்றதில் இன்டர்நெட் சார்ஜ் பண்ணுறத பற்றி யாருமே கேள்வி கேட்குறது இல்லை அது நாங்களாவது முப்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறோம் அவங்க ரயில்வேயில் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி போட்டிங்கன்னா நூறுரூவா நூற்றி இருபது சார்ஜ் பண்ணாங்க ஒரு டிக்கெட்டுக்கு அதனால் இந்த இன்டர்நெட் ஹேண்ட்லிங் சார்ஜஸ் அதாவது விஞ்ஞானம் வளர வளர அதனுடைய சார்ஜஸ் அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்புறம் தபால் அனுப்பிட்டு இருந்தீங்க தபால் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாய்க்கு அனுப்பிட்டு இருந்தீங்க இன்னைக்கு கொரியர் வந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு அனுப்புறீங்க ஏன்னா அடுத்த நாள் காலையில் போய் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க தபால் மூணு நாள் லேட்டாக போகும் கொரியர்னா அடுத்த நாளே போகணும் அது மாதிரி இதுவும் நீங்கள் வந்து இப்போ திருப்பூரில் படம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கிருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க நேரில் வந்து நாங்கள் வேணால் ஒன்று பண்ணுறோம் இன்டர்நெட் விட்டுறோம் நேரில் வந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு போங்கிறோம் எவ்வளோ சிரமம் தெரியுமா ஜனங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணி வந்து ஆமாம் அது மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க விருப்பப்பட்டால் நெட்டில் போட போகிறாங்க நாங்கள் ஒன்றும் கண்டிப்பாக நீங்கள் நெட்டில் தான் டிக்கெட் எடுக்கணும்னு சொல்லவே இல்லையே நேரில் வந்தாங்கன்னா எந்த விமான சார்ஜ் பண்ணி டிக்கெட் தரோம் அவங்க அதை விரும்புறது இல்லை அவங்களுக்கு பணமெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது சௌரி தான் முக்கியம் இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த உலகத்தில் வந்து மக்கள் எல்லா விதத்துலேயும் சௌரி தான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு கடைக்கு போய் லைனில் நின்று இல்லை உள்ளே போய் செலக்ட் பண்ணி வாங்குறதுக்கு விரும்புறது இல்லை பொருள் ஆன்லைனில் வாங்கணுன்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்க அந்த ஆன்லைனில் வாங்குகிற பொருள் தரம் இருக்குதா தரம் இல்லையாங்கிறது கூட அவங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை இப்போ நேரில் போய் நீங்கள் பொருள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா தரமான பொருளாக செலக்ட் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஆனால் அதுக்கு உங்களுக்கு நேரம் கிடையாது இவங்களுக்கு உட்காந்த இடத்துல பொருள் வரணும் ஆன்லைன்லேயே ஆன்லைனில் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உலகம் போயிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நாம் இன்னும் வந்து நீங்கள் இன்டர்நெட் சார
எப்படி செய்ய போகிறாங்கிறத பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கார் எப்படி செய்யாருங்கிறது அது நடைமுறைக்கு வந்தால் தான் தெரியும் நடைமுறைக்கு வரட்டும் நாங்களும் போய் பார்க்குறோன்னால வந்து நாங்களும் அதே மாதிரி எல்லா ஒரே செய்ய போகிறோம் இப்போ மல்டிப்ளெக்ஸ் எப்படி ஆரம்பிச்சுது பாம்பேயில் ஆரம்பித்தாங்க டெல்லியில் ஆரம்பித்தாங்க கல்கத்தால் ஆரம்பித்தாங்க திருப்பி சென்னைக்கு வந்தாங்க கோயம்புத்தூருக்கு வந்தாங்க நம்மளும் அதை போய் பார்த்தோம் நல்லா இருந்தது சரி திருப்பூர்லேயும் கட்டலாம் ஆரம்பித்தோம் தாராபுரத்தில் கட்டியிருக்காங்க கோவில் கட்டியிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே வரட்டும் நடைமுறைக்கு வரட்டும் ராமநாதா சொல்லியிருக்கிற கான்செப்ட் அருமையான கான்செப்டு அவர் நடைமுறை படுத்துட்டோம் நடைமுறை மக்களுக்கு நல்லா இருந்துன்னு வைங்க நாங்களும் அதே மாதிரி ஆரம்பிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு தனியாக ஸ்பெஷல் டிக்கெட் ரேட் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்டிருக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா முதல்ல தியேட்டர் ஆரம்பிக்கிட்டாங்க ஓகே அப்புறம் டிக்கெட் ரேட்டுக்கெல்லாம் போகலாம் அப்புறம் தேட்டர்லாம் கட்டி முடிக்கிட்டேன் கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் அது தேட்டர் கவர்மெண்ட்டில் போய் கேட்கிட்டேன் எல்லாமே வந்து இருந்துக்கிட்டு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது இன்னும் எதுவுமே ஆரம்பிக்கல அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த அடுத்து அதுக்குள்ளே கவர்மெண்ட்டில் இந்த சினிமா சம டிக்கெட் சம்மந்தமாக என்னென்ன மாறுதல் கொண்டுறாங்களோ யாருக்கு தெரியும் கண்டிட்டு அப்புறம் பேசலாம் ஓகே சார் விஸ்வரூபம் படம் ரிலீஸ் அப்போ வந்து நிறையா பிரச்சனைகள் வந்து சார் அப்போ வந்து கமல் சார் வந்து டேரெக்டாக டிடிஹெச்சில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் சார் பட் இப்போ வந்து நிறையா படம் டேரெக்டாக வந்து அமேசான்லேயே நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேயே கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரிலாம் தருணம் இருக்குது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் தமிழ் சினிமா வந்து திரையரங்கம் நம்பியே இருக்குமா இல்லை டிஜிட்டல் சினிமா நம்பி பார்த்த மாதிரி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை இப்போ நிறைய டிஜிட்டலுக்கு தான் படம் எடுக்கிறாங்களே இப்போ வந்து டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்க்குன்னு தனியாக படம் எடுக்கிறாங்க நாங்கள் என்ன சொல்லணும்னா டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்க்குன்னு எடுக்கிற இடத்த டிஜிட்டலில் அவங்க போட்டோம் திரையரங்குக்குன்னு எடுக்கிற இடத்த திரையரங்கில் போட்டுட்டு ஒரு நூறு நாள் கழிச்சு அவங்க டிஜிட்டலில் போட்டோம் சைமன் டெனிஸாக வந்து போய் சொன்னாங்க அதாவது அம்பானி குரூப்பில் ஒரு அறிவிக்கை கொடுத்து கொடுத்துருந்தாங்க நாங்கள் அறிவிப்பு கொடுத்து இப்போ மூணு மாதம் ஆகிப்போச்சு இன்னும் ஒரு படம் கூட வரல எல்லாம் அறிவிப்பு கொடுக்குறாங்க நடைமுறை படுத்துட்டோம் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அறிவிப்பு கொடுத்த உடனே நாளை காலையில் எல்லாம் அறிமுகம் ஆகிடுச்சு மக்கள் நினைக்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையாது சாத்தியம் இருக்கிறத தான் செய்ய முடியும் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா நீங்கள் திரையரங்குக்குன்னு எடுக்கிற இடத்த திரையரங்கில் போட்டுட்டு அங்கே போடுங்க அது இல்லாமல் நீங்கள் சைமன் டென்னிஸில் ரெண்டு பக்கம் போடணும்னா ரெண்டு குதிரை ரெண்டு நாள் சவாரி பண்ண முடியாது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த அன்றைக்கே தான் அங்கேயும் போடுங்கண்ணா நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் மகராசனா எனக்கு டிஜிட்டலில் போட்டுக்கங்க அது ஒரு சீரியல் மாதிரி நீங்கள் டிஜிட்டல் போட்டுக்கங்க போட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த படம் நல்லா இருந்தாலும் நாங்கள் தியேட்டரில் போடுறோம் நாங்கள் சைமன் டெனிஸாக போடுறதுக்கு ரெடி இல்லை படம் அங்கே ரிலீஸ் ஆகட்டும் இப்போ எப்படி டிவிக்கார் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சினிமா ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த படம் நல்லா இருந்தால் தான் விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க எல்லா சேனலும் அப்படி தான் எந்த சேனலும் பிஃபோர் ரிலீஸு வாங்குறது கிடையாது ஏதாவது பெரிய படம் இருந்தால் வாங்குவாங்க பெரிய நடிகர் நடிச்சிருந்தா இல்லாட்டி படம் ரிலீஸ் ஆனது அது மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் போடணும் ரிலீஸ் அன்றைக்கி நினைச்ச தயாரிப்பாளர்கள் முதல்ல டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் போட்டோம் அந்த படம் நல்லா இருந்து வரவேற்பு இருந்ததுன்னா அப்புறம் நாங்கள் தியேட்டரில் போடுறோம் ஆமாம் நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக தான் இருக்கீங்க இல்லை நாங்கள் வந்து நாங்கள் தடுக்க முடியாது இல்லை அவங்களுடைய முதலீடு அவங்க எங்களை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது நீங்கள் வந்து தியேட்டரில் போட மாட்டேன்னு சொல்லாதீங்க தியேட்டரில் போட்டு கொடுக்குன்னு கேட்க முடியாது ஏன் ஜவரி தான் என் தியேட்டரில் படம் போடுறது போடாது அதை விட்டு போட்டு அவங்க இருந்துட்டு நீங்கள் டிஜிட்டலில் போடுறதுனால போட மாட்டேன்னு வேணும் அது நாங்கள் வேணும்னா மனம் கிடையாது எப்படி வந்து சேனல்காரருக்கு உரிமை இருக்குதோ படம் பார்த்துட்டு வாங்குறதுக்கு அது மாதிரி எங்களுக்கு உரிமை இருக்குது நீ டிஜிட்டலில் போட்டு படம் எடுத்துருக்கிறீங்களா ஒரு பெரிய பத்து நடிகரை வச்சு படம் எடுக்கிறீங்களா டிஜிட்டல் போடணும் ஆசைப்படுறியா டிஜிட்டல் போடு படம் நல்லா இருக்குதா நாங்கள் அப்புறம் தியேட்டரில் போடுற பற்றி யோசிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நாங்கள் உங்களை போடக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல ஆ நாங்கள் முதலீடு போட்டுருக்கிறோம்ல இல்லை இல்லை சார் இப்போது தமிழ் சினிமாவில் வந்து நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மகாராசராக வரட்டும் அவங்க நான் வேணான்னு சொல்ல முடியாது சினிமாவில் நடிச்சுட்டு அரசியல் பேசாதீங்க எங்களுடைய வேண்டுகோள் அது தான் நீங்கள் சினிமாவில் நடிச்சுட்டு தேவையில்லாத அரசியல் பேசி எங்களுக்கு அது எந்த கட்சியாக இருக்கட்டும் ஆளுந்த கட்சி மத்திய அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் மாநில அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் அந்த படத்துக்கு வரக்கூடிய சிரமங்களை நாங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்று ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சாப் போடணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஒரு டிக்கெட் ரேட் வாங்கணுன்னு ஆசைப்படுவோம் நீங்கள் அவங்கள தாக்கி பேசி போய் நாங்கள் அங்கே போய் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோன்னா அவங்க வாட்டில் உரமாக போட்டு வச்சுருவாங்க நாங்கள் வந்து படத்தையும் போட்டு சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கணும் உங்களுக்கு அரசியலுக்கு ஆசை இருந்தால் இப்போ விஜயகாந்த் சார் இருக்கார் அரசியலுக்கு ஆசைப்பட்டார் அழகாக
இப்போ சில சேனலில் பேசுகிறாங்க யூடியூப் சேனலில் என்ன பேசுகிறாங்க நயன்தாரா ஆறு கோடி சம்பளம் வாங்கினார் விஜய் சேதுபதி ஒம்பது கோடி இன்னும் பக்கத்தில் இன்னும் பார்த்தாங்களா எல்லாம் யோகத்தின் நடிப்பில் பேச வேண்டியதுதான் அதனால் இப்போ நானும் யோகத்தின் நடிப்பில் தான் சொல்லணும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க லாபம் இருக்குதுங்க எனக்கு உண்மையிலேயே தெரியாது லாபம் இருக்கு இல்லையாங்கிறத இப்போ பிகில் லாபம் இருக்கு இல்லையான்னு சொல்லி அர்ச்சனா கல் பற்றி சொன்னாங்கன்னா அது நியாயம் அவங்க கம்பெனியில் தெரியும் வாங்கினா அந்த கம்பெனிக்கு தெரியும் ஸ்க்ரீன் ஷீனுக்கு தெரியும் எங்களுக்கெல்லாம் உண்மையிலேயே தெரியாது எங்கள் தேட்டரில் படம் ஓடுறது நல்லா போயிட்டுருக்கு இவ்வளோதான் எங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் ஓகே சார் இப்போ தமிழ் சினிமாவில் வந்து கதை திருட்டுன்னு கொஞ்சம் நிறையா உண்டாக்கி இதில் வந்து உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் ரொம்ப வருஷமாக தமிழ் சினிமாவில் இருந்திருக்கீங்க நிறையா படம் பார்த்துருக்கீங்க நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திருக்கீங்க ஸோ இந்த கதை திருட்டுங்கிறத தடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கு இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபாரின் கம்பெனிலாம் பண்ணுற மாதிரி இந்த கதை திருட்டு செய்ய தடுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு கதை எழுதி முடிச்சுட்டு என்னுடைய கதையை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி நீங்கள் எழுத்தாளர் சங்கத்தில் நீங்கள் வந்து மெம்பர் ஆகிட்டு அந்த கதையை ஒரு பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டாக நீங்கள் அங்கே கொண்டு கொடுத்து சீல் வச்சு எல்லோரும் நீங்கள் கொடுத்துடணும் கதாசிரியர்கள் அத்தனை பேரும் எழுத்தாளர் சங்கத்தில் பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டாக கொடுத்துடணும் அதே மாதிரி படம் எடுக்கிறவங்க அவங்களும் ஒரு எழுத்தாளர் தான் டைரக்டாக இருந்தால் கூட அதில் ஒரு கதாசிரியர் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் தன்னுடைய படம் எடுக்கும்போது அந்த படத்தினுடைய பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டை சீல் வச்சு அவங்ககிட்ட கொடுத்துடணும் எந்த பிரச்சனையும் வரலைனா அந்த பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டை அப்படியே அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துடலாம் பிரச்சனை வந்தால் யார் பிரச்சனை பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டையும் எடுக்கப்பட்டிருக்க பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு ஒன்றா இருந்துச்சு விட்டுட்டுனா அப்புறம் அது சம்மந்தமாக பேசுங்க சார் இப்போது இது நீங்கள் சொல்கிற வழி ஓகே சார் பட் இது இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸாக புதுசாக படம் எடுக்க வரவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இது எவ்வளோ எல்லாருமே அசோக மெம்பராக தான் இருப்பாங்க இல்லாமல் யாரும் படம் எடுக்க முடியாது ஓகே ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் மெம்பர் இல்லாமல் யாரும் படம் எடுக்க முடியாது எல்லாருமே ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் மெம்பராக தான் இருந்தால் படம் எடுக்க முடியும் சார் இப்போது ரீசெண்டாக கமல் சார் வந்து அறுபத்தஞ்சாவது பிறந்த நாள் கொண்டாடியிருக்காரு ஸோ அவர் இதுவரை தமிழ் சினிமாவில் இருந்து உங்களுக்கு பண்ண சாதனைகள் இல்லை பண்ண படங்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட்டாக பிடிச்சதுங்கிறது எது சார் டெக்னாலஜியில் எது படத்தில் எது இல்லை இல்லை அவருடைய ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே வித்தியாசமாக எல்லா டெக்னாலஜியும் அறிமுகப்படுத்துனதில் பெரும்பங்கு அவருக்கு இருக்குது அவர் வந்து ஒரு ஒரு டெக்னாலஜியும் அமு அறிமுகப்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுவார் அது வந்து அவருக்கு வந்து அது மேலே வந்து மாதிரி ஒரு ஆசை சினிமாவில் ரொம்ப சினிமா மேலே காதல் கொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல நடிகர் தயாரிப்பாளருங்க கூட அவரை பொறுத்தவரையில் நிறையா படங்களில் நிறைய வித்தியாசமான எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அதில் அவரோட மாஸ்டர் பீஸுங்கிறது தசாவதாரம் தசாவதாரத்தை பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி வந்து அதே மாதிரி நிறைய படம் சொல்லலாம் அவரை அவரை பற்றி நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு படம் ரெண்டு படத்தில் அடக்க முடியாத ஒரு நடிகர் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இந்தியன் எடுத்து பாருங்கள் வித்தியாசமாக இருப்பார் ஒரு மகாநதி எடுத்து பாருங்கள் அதில் வித்தியாசமாக இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படம் பார்த்துன்னு சொல்லிட்டுனா அவருக்கு எல்லாமே வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் அவர் ஒரு லெஜண்ட் அவரெல்லாம் வந்து தமிழ் சினிமாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது நம்மளுக்கெல்லாம் பெருமை சார் இப்போது ஒரு தல் தமிழ் சினிமா வந்து இனிமேல் நான் படம் நடிக்கிறத நிப்பாட்டிட்டு அரசியலுக்கு போக போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு சார் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அது அவருடைய விருப்பம் தானே நல்லா போகணும் அவர் அவர் நினச்சிருப்பார் சினிமாவில் எல்லா சாதனையும் பண்ணிட்டோம் இனி அரசியல் போய் சாதிக்கலான்னு நினப்பார் நல்லா அவருடைய விருப்பம் என்ன செய்யிட்டு போக ஒருத்தருடைய விருப்பத்தை நாம் போய் அதெல்லாம் முடியாது நீங்கள் நடிச்சுதான்னு கட்டாயப்படுத்த முடியாதுல்ல இப்போ எம்ஜிஆர் வந்து அறுபத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் நடிச்சிட்டு இருந்தார் ஒரு பத்து வருஷம் காலம் கடைசியில் என்ன பண்ணார் நான் நடிக்கல அரசியல் இருக்கிறேன்னு போனார் அது மாதிரி இப்போ கமல் சார் நினச்சிருக்கலாம் நம்மளுக்கு அறுபத்தஞ்சி வயசு ஆகிடுச்சு இனி நம்ம வந்து அரசியலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்படலாம் அவருடைய விருப்பத்துக்கு நாம் போய் அதெல்லாம் வேணாம் சார் நீங்கள் சினிமாவிலேயே சாதிங்க சினிமாவில் சாதிக்கிறதுக்கு அடுத்த ஆளுக்கு வந்தாச்சு இல்லையா அவ்வளோதான் அவங்க சாதிக்கிட்டோம் ஓகே சார் அவங்க பிஸி டயத்தில் இன்டர்வியூ கொடுத்து ஓகே ஓகே தேங்க்யூ